అన్ని రకాల నొప్పుల నుండి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తాయి మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా సార్ దేవదాస్ సినిమా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో రిలీజ్ అయింది జూన్ ట్వంటీ సిక్స్త్కి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసేసుకుంది సార్ సార్ అప్పట్లో అదొక క్లాసికల్ ఇప్పటికీ అదొక క్లాసికల్ సార్ ఏఎన్ఆర్ గారు సావిత్రి గారు ట్రాజడీ కింగ్ అండ్ క్వీన్గా మిగిలిపోయారు సార్ ఆ పాత్రల ద్వారా ఇప్పటికీ ఆ సినిమా అంటే చాలామంది ఇవాళ పెట్టుకొని చూద్దామా ఈ వీకెండ్ పెట్టుకొని చూద్దామా అన్నట్టు అది మ్యూజికల్ హిట్గా కూడా నిలిచింది సార్ ఒక్కసారి ఆ సినిమా గురించి మళ్ళీ మనం వెనక్కి ఆ సినిమా గురించి ఒక్కసారి మాట్లాడుకుందాం సార్ అంటే వాస్తవంగా వెనక్కి వెళ్ళక్కర్లేదు ఎందుకంటే తెలుగు వాళ్ళకు సంబంధించినంత వరకు దేవదాసు దేవదాసులో నాగేశ్వరరావు ఆ పాటలు పెట్టుకొని జగమే మాయా అని పాడడం ఇవన్నీ ఇంకా అవి అలా హత్తుకుపోయినటువంటి దృశ్యాలు దేవదాసు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ నాట్ ఎ క్యారెక్టర్ దేవదాసు ఈజ్ ఎ పర్సన్ అంటే ఒక వ్యక్తి గురించి ఒక ఆంధ్రకేసరి గురించో లేకపోతే ఇంకొక వ్యక్తి గురించి మనం ఎలా మాట్లాడతామో ఎవరితో అయినా కానీ ఎవరు కాస్త ఎక్కువ బాగా తాగిన వాడు ఉన్నా లేకపోతే ఈ ప్రేమ గురించి అతిగా మాట్లాడి ఏదో పూర్తి భగ్న జీవిగా ఉన్నా దేవదాసులా తయారవుతున్నాడు అంటాం అంటే అంటే ఒక దుర్యోధనుడు లేకపోతే ఒక శ్రీకృష్ణుడు ఒక శక్కుని అని మనం పురాణాల్లో ఎలా అయితే మైథలాజికల్ రోల్స్ చెప్పుకుంటామో అట్లా సాంఘికమైనటువంటి సోషల్ వీటిలో దేవదాస్ పాత్ర ఆ విధంగా స్థిరపడిపోయింది ఇంకా చాలా చాలా అరుదైన విషయం మీరు అన్నట్టు సినిమా కూడా డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు చూస్తే కూడా మీరు దాంతో క్యారీ అయిపోతారు కొట్టుకుపోతారు సినిమా నిలబడ్డమే కాకుండా సినిమాలో ఒక పాత్ర తెలుగు వాళ్ళ జీవితంలోకి వచ్చేసి దేవదాసు అనే ఒక ఇమేజ్ అట్లా స్థిరపడిపోయింది వాస్తవంగా విచిత్రం ఏమంటే ఇంత ప్రభావం చూపిన దేవదాసు నవల తెలుగు వాళ్ళది కాదు బెంగాల్ ఆయన చాలా ప్రసిద్ధమైన శరత్చంద్ర చటర్జీ శరత్ బాబు అని మనకు బాగా పరిచితమైన ఆయన ఈ సినిమా వల్లనే తెలుగు వాళ్ళు చాలామంది శరత్ బాబు అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే శరత్ బాబు రాసిన దేవదాసు వల్లనే చక్రపాణి వాస్తవానికి ఆయన విజయ సారథి కదా సంచాలకుడు విజయ ఫిలిమ్స్కు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి చక్రపాణి గారు బెంగాలీ నవలలు చాలా అనువాదం చేశాడు దేవదాసుని కూడా ఆయనే అనువాదం చేశాడు ఆయన నిజం ఆయన తర్వాత ఆయన తీసిన విజయవాడ సినిమాలు ఎక్కువ భాగం కొంచెం హాస్యంగా ఉంటాయి మీరు గుణమ్మ కథ చూసినా మిశ్రమ చూసినా ఇవన్నీ కానీ ఈ ఆయన అనువాదం చేసిన బెంగాలీ నవలలు చాలా సీరియస్గా ఉంటాయి అవి బడదీది అని తర్వాత బడిదీది అనేది బాటసారి తీసారు ఇట్లా సో బెంగాలీ భాషలో నుంచి ఒక చక్కటి అనువాదం ద్వారా తెలుగు వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి ఒక చలన చిత్రంగా చెరిగిపోని ముద్ర వేసినటువంటి ఒక పెద్ద కళాఖండం అనండి లేకపోతే మీరు అన్నట్టుగా సంగీత పరమైనటువంటి ఒక గొప్ప మైల్ రాయనండి దేవదాసు ఇంకొకటి ఉత్తరోత్తర ఒక ఇరవై ఏళ్ల పాటు అంటే ఒక దాదాపు ఒక డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చే వరకు కూడా తెలుగు వాళ్లకు అత్యంత జయప్రదమైన ఇష్టమైన ప్రియమైన జంటగా ఉన్నటువంటి సావిత్రిని నాగేశ్వరరావును ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది కూడా అదే ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావును కూడా చాలా పాపులర్ సింగర్గా తీసుకొని రావటం కూడా కాబట్టి దేవదాసు ప్రత్యేకతలు మనం ఎన్నైనా చెప్పుకోవచ్చు వాస్తవంగా యా సార్ ఇప్పటికీ దేవదాస్ అంటే ఏఎన్ఆర్ గారే గుర్తొస్తారు ఎందుకని సార్ అలాగా అదే కదా ఆయన ఆయన సెలక్షన్ నిజాన్ని దేవదాస్ అయ్యి ఏఎన్ఆర్ తర్వాత సోషల్ పిక్చర్స్లో ఎక్కువ కానీ మొదట్లో ఆయన జానపదాలు వీటిలో వచ్చేవాడు బాలరాజు వీటన్నిటిలో రామారావు వచ్చి పాతాల భైరవితో ఇంకా జై పాతాల భైరవి అన్న తర్వాత ఇంక లాభం లేదని ఆయన సోషల్ పిక్చర్స్కు మారుతూ ఉన్నారు ఆయన ముందు నుంచి ఎందుకో దేవదాస్కి ఆయన అనే అనుకుంటూ ఉన్నారు డిఎల్ నారాయణ అనే ఒక ఆయన ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా ఇట్లా ఉండే ఆయన వినోద పిక్చర్స్ అనేది స్థాపించి ఆ సినిమాలు తీయాలన్నప్పుడు అంతకుముందు ఒక పిక్చర్ తీసినట్టున్నారు రెండో పిక్చర్గా శాంతి అనుకుంటా రెండో సినిమాగా దేవదాస్ ఎంచుకున్నారు దీనికి వేదాంతం రాఘవేను దర్శకుడిగా పెట్టుకున్నారు సముద్రాల రాఘవాచార్య సముద్రాల సీనియర్ ఆయనే మాటలు పాటలు కూడా ఆయనే అదే అది మళ్ళీ ఇంకో కథ దాని గురించి మనం మాట్లాడదాం సిఆర్ సుబ్బరామన్ సంగీతం జగమే మాయా బ్రతుకే మాయా వేదాలలో సారమింతేనయా ఈ వింతేనయా ఇది పాట కాదు ఇంకా జగమే మాయా అనేది తెలుగులో ఒక నానుడు అంటే ఒక సామెతలాగా అలా స్థిరపడిపోయింది ఇవన్నీ సుబ్బరామన్ గొప్పతనం ఆ మధ్య చిబ్బర్లు ఆయన చనిపోతే ఒక పాట ఏదో వేరే వాళ్ళు చేశారు డైలాగ్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి ఇంకోటి సావిత్రి చాలా చిన్నమ్మాయి అప్పుడప్పుడే 
ఆమె ఎంతముందు ఒకటి రెండు సినిమాల్లో సహాయక పాత్రలు నటించి కొంచెం అట్లా వస్తున్నారు అప్పుడప్పుడే పైకి వస్తున్న అమ్మాయి ఈ సినిమాలో జానకిని నాయకిగా పెట్టాలనుకున్నారు వాస్తవానికి కానీ జానకి షౌకార్ జానకి షౌకార్ జానకి కూడా విజయవాడ ఫిలిమ్స్ ద్వారానే వచ్చింది ఆమెను అనుకున్నా ఆమె కొంచెం బిజీ అవ్వటము ఇతర ఇతర కారణాల వల్ల ఆమె ఒకటి ఏదో కొద్దిగా తీశారు కూడా పక్కన పెట్టి సావిత్రి ఏం చేశారు ఇంకా సావిత్రి మీరు మహానటి సినిమా చూస్తే కూడా తెలుస్తుంది ఆమె ఎంతగా దాంట్లో లీనమైపోయింది ఇంకా అంటే సావిత్రి నిజానికి దేవదాసులో మనందరం దేవదాసు భగ్న ప్రేమ దీని గురించి చెప్పుకుంటాం కానీ చాలా బలమైన పాత్ర పార్వతి ఒక ఆత్మ గౌరవము తండ్రి కోసం నిలబడ్డము చివరి దాకా పోరాడటం ఇంకో ఇంటికి వెళ్ళి ఆ ఇంటిని చక్కదిద్దడము దేవదాసును కూడా బాగు చేద్దామని మళ్ళీ తర్వాత వచ్చి ప్రయత్నించటం ఇవన్నీ మనం చూస్తాం దేవదాసు కథ ఇప్పుడు మనం చెప్పక్కర్లేదు కదా దేవదాసు రాహుల్ పాలం చేపిందారు కుమార్ కొడుకు చిన్న కొడుకు ఇద్దరు కొడుకులు ఆ పక్కింట్లో నీలకంఠం అని ఆయన ఉంటాడు కొంచెం చిన్న ఫ్యామిలీ వీళ్ళేమో చెప్పిందారు వాళ్ళ చిన్న ఫ్యామిలీ వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళ అమ్మాయి పార్వతి ఎప్పుడు వీళ్ళ ఇంట్లో ఆడుకుంటూ చిన్నప్పటి నుంచి ఓహో దేవద అని ఉంటుంది కదా పాట చదువు ఇదేనా మనవాసి వదిలే ఈ పద్ధతిలో పాడుతూ ఉంటుంది కదా ఆమె సో చిన్నప్పటి నుంచి స్నేహంగా ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళు కలిసి ఉంటారని తర్వాత తర్వాత వచ్చిన వాటికి ఇది ఒక ఫార్ములా ఒకరోజు మాటల మధ్యలో వాళ్ళ మా అమ్మ ఆ మా అమ్మది కూడా ముఖ్యమైన పాత్రే వాళ్ళ ఆయనమ్మ అంటుంది అనమాట వీళ్ళిద్దరూ ఎంత చక్కగా ఆడుకుంటున్నారు ఒకరు లేకపోతే ఒకరు ఉండలేరు ఇలా అంటే అప్పుడు నిజమే ఇలాగే పెళ్లి చేస్తే వాళ్ళు కలిసి బతికేస్తారు అంటుంది ఆ మా మా అమ్మ వెంటనే జమీందారిని మారిపోతుంది వెనక్కి పంపించేస్తుంది ఆ రెండో రోజు జమీందార్ ఎస్వి రంగారు ఆయన ఆ నీలకంఠం ఆ ఆయన పిలిపించి నాన్న మాటలు అంటాడు అసలు నీ అంతస్తే ఏంటి మా అంతస్తే ఏంటి మీరు ఏమనుకుంటున్నావు ఏదో ఆ పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారని చనువు ఇస్తే మీరు ఇట్లా చేస్తారా ఇవన్నీ అంటే ఇంకొకటి కూడా అంటాడు మీది పిల్లల్ని అమ్ముకునే వంశం అని కూడా ఒక మాట అంటాడు అంటే ఇందులో తెలియని ఒక కులం తాలూకు ఇంకోటి ఏదో కూడా ఉన్నట్టు ఉంది ఇతను ఎంత మామూలుగా ఉండే మనిషి దాంతో భయంకరంగా ఇంకొక చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది తనను తన వంశాన్ని పేదరికం ఇది ఒక లెక్క రెండోది కూడా అప్పటికీ సావిత్రి వీళ్ళిద్దరు రెండో పెద్దవాళ్ళు అయిపోయి ఓ దేవదా పాట మళ్ళీ పాడుతుంటారు వీళ్ళు అల్లరి చిల్లరిగా ఉంటాడు చిన్నప్పటి నుంచి దేవదాసు చదువు ఇదేనా అని అన్నట్టుగా అది ఆయన అందుకని పట్టణంలో పెడతాడు పట్టణంలో బాగా చదువుకొని పల్లెకు పోదాం పారును చూద్దాం అల్లరి చేద్దాం చెలో చెలో అని పల్లెటూరి పిల్లకు ఇది మొత్తం ఇట్లాంటి పాడుతూ వస్తాడు చాలా ఉందనుకోండి ఆ పాట అది అయిన తర్వాత వాళ్ళు తోటలో అప్పుడు ఆడుకుంటూ ఉంటారు తోటలో ఈ చర్చ వస్తుంది అప్పుడు ఇట్లా అంటున్నారు అంటే దేవదాస్ ఏమీ అంత సిద్ధపడ్డాడు అంటే ఏమీ ఆయన పెద్ద స్పందన చూపించాడు పార్వతి తనని ఎదిరించిందని ఇలా కొడతాడు ఇక్కడ దెబ్బ తగులుతుంది ఆమెకు ఏదో కట్టు కడతాడు ఇంకా తండ్రి మా అమ్మాయి కోపంగా ఇదంతా మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడే ఆ దెబ్బతో వస్తుంది ఆమె ఇంకా అంటే మచ్చలాగా ఉందని దీనికి చాలా కంటిన్యూషన్ మళ్ళీ రెఫరెన్స్ ఉంటుంది అనుకోండి ఇతను ఏంటంటే చాలా పెద్ద అల్లరి ఇవన్నీ ఉన్నా డబ్బు ఉన్నా ఇట్లాంటివి ఉన్నా కానీ తండ్రి కాదనేసరికి ఎదిరించి పెళ్లి చేసుకోలేని స్థితిలో ఉంటాడు అంటే ఇవన్నీ మనం ఒక డెబ్బై ఏళ్ళ కిందటి విషయాలని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ప్రేమ ప్రేమించుకోవటము వాటి కోసం నిలబడటము అదంతా లేదు అప్పటికి ఇంకా జమీందారి ఆ ఛాయల్లోనే దేవదాసు ఉన్నాడు తండ్రి మాట దాటలేని పరిస్థితిలో అతను ఉన్నాడు ఈమె ఏం చేయాలి సో ఆ రోజు రాత్రి పార్వతి వీళ్ళు ఇంటికి వస్తుంది అందరు నిద్రపోతున్నప్పుడు వచ్చి పెళ్లి చేసుకోమని అడుగుతుంది షాక్ అనమాట అంటే మిడ్ నైట్ అందరు నిద్రపోతుంటే అసలు మొదటి రాగానే తలుపేసేస్తాడు ఏంటి ఇలా వచ్చే అసలు ఇలా రావచ్చు అది ఇది అని అంటే మరి మనం ఇద్దరం ఇష్టంగా ఉన్నాం ఇది ఎంత కదా డైలాగ్స్ ఉంటాయి మంచివి అంటే మా వాళ్ళు కాదంటున్నారు కదా అంతే నువ్వు తీసుకుపోయి నువ్వు చేసుకో ఎక్కడికైనా నన్ను ఎక్కడికైనా లేవు తీ తీసుకుపో దేవదా అంటుంది అన్న ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఏదో ఇది సరికాదన్న పద్ధతిలో అతను ఏదో చెప్పి ఎవరు చూడకుండా వెళ్ళి అక్కడ అమ్మా నాన్న ఏమవుతాను ఇట్లేదో పిరికితనం పిరికితనం చూపిస్తాడు ముఖ్యంగా 
దీని మీద తర్వాత కూడా డైలాగ్ రాశాడు ఆచార్యత్రి అప్పుడు ఆమెను వదిలేసి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఆమె మారిపోతుంది ఒప్ ఒప్పుకుంటుంది పెళ్ళికి ఇందాక నేను చెప్పిన సీన్ ఇప్పుడు జరుగుతుంది అనమాట వేరే పెళ్ళికి ఎలా ఒప్పుకుంటావు నువ్వు అంటే ఏం నీకేనా అమ్మ నాన్న ఉంది నాకు లేదా చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు తుంటరుగానే ఉన్నావు నేనే ఇదంతా కూడా చేస్తూ వచ్చాను మరి నువ్వేమో ఇప్పుడు కూడా నువ్వు ఇదైన తర్వాత నీకు అంత పిరికిగా అంటే నేను ఎందుకంటే అప్పుడు కొడతాడు సో ఇంకా పెళ్ళి అయిపో పెళ్ళి చెడిపోతున్నప్పుడు ఆమెకు మచ్చపడుతుంది సరిగ్గా ఈ సమయంలోనే ఈ తండ్రి వేరే ఒక మా మధ్యతరగతి పెళ్ళిళ్ళ పేరయ్య ద్వారా ఆ ముసలివాడైన జమీందార్ సిఎస్ఆర్ ఆ సిఎస్ఆర్కు రే పెళ్ళి బాల్య వివాహం చేయడానికి కుదుర్చుకొని వస్తాడు తండ్రితో సో తండ్రి ఇంటికి వస్తే ఇద్దరు తల్లి మా అమ్మ ఇద్దరు అడ్డం తిరుగుతారు ఏంటి చిన్న ముక్కు పచ్చలారని పిల్లను ఆ ముసలివాడికి ఎలా ఇస్తావు నువ్వు మేము ఒప్పుకోము అది ఇదంటే మీరు ఒప్పుకునేది ఏంటి ఆడపెత్తనం అది ఇదైనా అతను అంటే బాధలు అతను ఏమి దా దుర్మార్గం కాదు సావిత్రి ఒప్పేసు అంటే పార్వతి సావిత్రి అంటే చేసుకుంటా ఉన్నా అన్న అంటుంది అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అంటే లేదు నాన్న గౌరవం కాపాడాలి కదా అంటే నువ్వు ఎలా ఒప్పుకున్నావు నువ్వు అని దేవదాసు అడుగుతాడు అనమాట సరే ఈ దెబ్బ అనేది నా మీద కూడా ఏదో బలమైన దేశ అది మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒప్పుకున్నందుకు కొడతాడు ఏది ఎలా ఒప్పుకుంటావు నువ్వు అది ఇదంటే నీకైనా అమ్మా నాన్న ఉంది నాకు కూడా అమ్మా నాన్న ఉన్నారు మా నాన్న నా కోసం కష్టపడి చేసుకొని వస్తే నేను ఎలా వదిలేస్తాను మా నాన్నతో వెళ్తాను నువ్వు చే నువ్వు చేసుకోవు ఇది అన్నట్టుగా మాట్లాడితే దెబ్బ తగులుతుంది ఏమై పెళ్ళి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇలా అయిందంటే ఏదో కొమ్మ గీసుకుపోయిందమ్మా అని చెప్తుంది అక్కడి నుంచి ఇంకా అక్కడి నుంచి మిగిలిన కథ దాదాపు ఆమె పెళ్ళి చేసుకొని వెళ్ళిపోయింది ఇతనేమో ఆ పెళ్ళి పందిరి అదంతా అయిపోతున్నప్పుడు ఇంకా ఏం చేయాలి అతను తట్టుకోలేకుండా ఇంకా ఆ దుఃఖం ఆ దుఃఖంలో ఉన్న పలానా పట్టణానికి పోయాడు అతనికి ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటాడు ముందు నుంచి భగవాన్ అతనే పేకేటి శివరం ఇతని కొంచెం హుషారా అవి తెప్పించుతుంటాడు అతను అల్లరిగా తిరుగుతుంటాడు అతను అతనికి తా ఈ బాధ ఇతని దుఃఖం ఇదంతా కూడా చూడలేక నేను ఒక ఒకే ఒకే ఒక మాట చూపిస్తానని మందు అలవాటు చేస్తాడు ఇంకా అక్కడి నుంచి అతను తాగుపోతూ అవుతాడు అంతకుముందు సంతోషం అనే పేరుతో ఆ చంద్రముఖి అనే అమ్మాయి దగ్గరికి తీసిపోయినప్పుడు ఇతను చికాకు పడి బయటకు వచ్చి ఉంటాడు కానీ ఇప్పుడు తాగుపోతూ అయిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్తాడు బట్ ఆమె కూడా చాలా డిగ్నిఫైడ్గా ఉంటుంది సో చంద్రముఖి థర్డ్ డైమెన్షన్ తర్వాత చాలా సినిమాల్లో వచ్చినట్టుగా పెళ్లి చేసుకోకుండా అదే సమయంలో చాలా ఆరాధిస్తూ సహాయపడుతూ ఉండేటటువంటి ఇంకొక మూడో పాత్ర అది కూడా అక్క అక్కడ ఏమన్నారు అమ్మాయిలను అమ్ముకునే వంశం అది ఇదని ఒక విధంగా చులకం చేశారు కదా ఇక్కడ నిజానికి అతన్ని కొద్ద గొప్ప ఆదుకునేది ఏంటంటే అప్పటికి ఒక వేసా జీవితం గడుపుతున్నటువంటి ఒక అమ్మాయి చంద్రముఖి అతనికి కొంచెం అండగా నిలబడుతుంది అనమాట సో అక్కడి నుంచి ఇంకా తను అంతకంతకు తాగుబోడు దానికి బానిస్ అయిపోవడం వేరే ఏం చేయడు తాగడము ఆ అమ్మాయిని తలుచుకోవటము పాటలు పాడుకోవటము జీవితం దుర్భరంగా మార్చుకోవటము ఆశ నిరాశావాదం అంటే ఇందులో ముఖ్యంగా మనకు కనపడేది ఏంటంటే ఏదో అయిపోయింది అని అనుకొని నిరాశవాదం ఇక్కడ పార్వతేమో ఆ జమీందారీ కుటుంబంలో సవతి తల్లి వచ్చింది అది ఇదని వాళ్ళందరూ నెగిటివ్గా ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా టీఎం చేసుకొని మంచి దారిలో పెట్టి అందరికీ కూడా ప్రియమైనటువంటి ప్రేమ పొందగలుగుతుంది అందరిది కూడా ఆ ముసలి భర్త మటుకు దేవుడు నిన్ను చల్లగా చూస్తాడని వెళ్ళిపోతుంటాడు చివరికి అది చాలా డైలాగ్ ఆ డైలాగ్ అలా మెయింటైన్ చేస్తాడు డైరెక్టర్ ఒకసారి ఆమె వస్తుంది ఊరికి సొంత ఊరికి వచ్చినప్పుడు ఆ స్నేహితురాలు ఒక ఆమె ఉంటుంది ఆమె ఎప్పుడు లేఖలు రాస్తుంటుంది వీళ్ళిద్దరికి ఇవన్నీ బెంగాలీ నవలల్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆమె చెప్తుంది దేవదాస్ పా పూర్తిగా ఇదైపోయాడు మొన్న ఒకసారి వచ్చాడు వస్తే అసలు ఎంత అసహ్యంగా ఉన్నాడో అది ఇదంటే నేను మాట్లాడతానంటు నువ్వు ఎలా మాట్లాడతావు అంటే మాట్లాడతానంటు నువ్వు నిజంగానే అందరిలాంటి అమ్మాయి కాదంటే వెళ్తుంది రాత్రి దేవదాస్ దగ్గరికి వెళ్ళి దేవదా నువ్వు నాకు ఒక మాట ఇవ్వాలి అప్పుడు అడుగుతూ అంటాడు ఇంత నిండుగా తయారయ్యావు నువ్వు పెళ్ళి ఇంత నిండుతనం తీసుకొని వస్తుందా అంటే నువ్వు కూడా పెళ్లి చేసుకో అంటే నన్ను ఇప్పుడు ఎవరు పెళ్ళి నేను ఎవరిని పెళ్ళి చేసుకుంటాను లేదన్నట్టుగా మాట్లాడతారు చేసుకోవాలి స్థిరపడాలి లేదు దేవదా దేవద దేవదాస్ కాదు దేవద నువ్వు తలుచుకుంటే ఏదైనా చేయగలవు దేవద అంటే అదొక చాలా మొదట్లో నన్ను లేవ తీసుకొని పోవని అడిగింది కదా నన్ను తీసుకొని పోవని 
ఇప్పుడు అతను అడుగుతాడు నువ్వు తలుచుకుంటే ఏదైనా చేయగలవు దేవత అంటే ఈ రాత్రికి రాత్రి నిన్ను లేవ తీసుకుపోగలను నా పారు అంటాడు అంటే ఆమెకు విధంగా షాక్ అవుతుంది అంటే అది ఎంత సాధ్యమో ఇది అంతే సాధ్యం పారు నేను ఇప్పుడు తాగంటే తాగుడు మానేయలేని ఇంకా అది సాధ్యం కాదు ఇది సాధ్యం కాదు అంటే సరే ఒక కనీసం ఒకసారి నువ్వు పోయే లోపల నా దగ్గరికి రా నేను చిన్నప్పటి నుంచి నీకు సేవ చేయాలని ఒకటే నాకు వేరే ఏం లేదు సో ఒకసారి రా అంటే వస్తాడు చచ్చిపోయే లోపల నేను తప్పకుండా వస్తానని చెప్తాడు ఆ నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని సన్నివేశాలు తీతాను ఈ జబ్బు పెరుగుతుంది ఏదో ఆపరేషన్లు చేస్తారు ఇంకా చచ్చిపోతానికి రైల్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఐ థింక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డై అని అతనికి అర్థం అవుతుంది అప్పుడు దుర్గాపురం రోడ్ అక్కడికి వెళ్తాడు రైలు దిగిన తర్వాత రైలు దిగేటప్పుడు ఆ నౌకర్ ధర్మన్న అనేవాడు త్రువౌట్ అతనితోనే ఉంటాడు కానీ ఆ ధర్మన్నని కూడా వదిలేసి అతని దగ్గర ఏదో శాలువ ఏదో తను అక్కడ ఇచ్చే వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు ఆ పడ రాత్రి మామూలు యాజ్ యూజువల్ ఒక రాత్రి ఆ రోజు చాలా గాలి వాన ఇవన్నీ కూడా వస్తుంటాయి ఆ బయట బండి ఎవరు బండి కట్టరు ఇంత వానలో మేము పోలేము చాలు ఒకటి మటుకు కడతాడు చాలా అవసరమేమో అని అక్కడికి వెళ్తాడు అప్పటికి తనకి దాదాపు ఇంకా కొన ఊపిరితో ఉంటాడు ఆ ఊళ్ళో అతన్ని అక్కడ పెట్టారు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ వచ్చి చూసిపోతున్నారు ఆ జమి అమ్మాయి పార్వతి భర్త కూడా వచ్చి చూశాడు చూసి అతను ఎవరో తెలుసుకొని ఏర్పాటు చేయండి అని చెప్తాడు పార్వతి కొడుకు అప్పుడు చెప్తాడు ఎవరో అమ్మ మీ ఊరి వాడేనమ్మా ఎవరు అంటాడు అంటే ఎవరు ఏం పేరు అంటే దేవదాస్ అంటే ఆమె వెంటనే దేవదాని బ బ పరిగెత్తుకు వస్తుంటుంది ఇతను ఆపుతాడు వాడేవాడు తాగిపోతాడు చచ్చిపోతుంటే పో పోయి చూడటం ఏంటి అని తలుపులు వేసేస్తారు ఆమె షిఫ్ట్లో ఉంది ఇతనేమో ఇలా పైకి పెట్టుకొని చూసి చూసి కసేపటికి చచ్చిపోతాడు అప్పుడు డైలాగ్స్ పడతాయి అది నవల్లో కూడా అవే దేవదాస్ లాంటి మరణం ఎవరికి సంభవించకూడదు చచ్చిపోయే ముందు ఆ పాలిపోయిన కపాలాన్ని ఒక హస్తం అలా స్పృశించాలి అది జరగలేదు అన్నట్టుగా చెప్తాడు సో ఇది చాలామంది అంటే నవలగా వచ్చినప్పుడే చాలామంది ఏడ్చినంత పడింది సినిమా కూడా బట్ చాలా సర్ప్రైజింగ్గా నవల చవితే మడుగు శరత్ బాబు శరత్ బాబు వాస్తవంగా పూర్తిగా మహిళా పక్షవాది మహిళల గురించే రాశాడు అని కానీ ఆయన మటుకు నవలలో ఏం రాశాడు అంటే పార్వతి గురించి మేము ఇప్పుడు పెద్దగా విచారించడం లేదు మా మనస్సు దేవదాసు గురించే వ్యాకుల పడుతూ ఉంది అని నేను చెప్పిన డైలాగ్స్ రాస్తాడు దానికి ముందు ఆ రెండు డైలాగ్స్ రాస్తాడు ఎందుకు రాస్తాడో తెలియదు కానీ సినిమాలో ఆ మొదటి రెండు డైలాగ్స్ తీసేశారు ఆ పాలిపోయిన కపాలాన్ని ఒక ప్రేమ హస్త ప్రేమ పూర్వకంగా అంటే ఇక్కడ డైరెక్టర్ చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే పార్వతి ఆ పని చేసి ఉండేది అక్కడ పరిస్థితులు అనుమతించి ఉంటే యాజ్ ఎ మదర్ షీఈస్ డూయింగ్ సో మచ్ కదా అది జరగలేదని సో ఈ సినిమా చాలా విపరీతమైన సక్సెస్ సాధించింది అది నాగేశ్వరరావుని తీసుకున్నప్పుడు ఆయన చేస్తాడా లేదా ఆయన మీద అప్పటికే ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాక్టర్ కానీ ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్త తీసుకున్నాడు అప్పటికి ఇంకా పెద్దగా అలవాటు కూడా లేదు అంటాడు ఆయన తాగడం ఇట్లాంటివి తాగను కూడా లేదు నేను తాగి బాగా యాక్ట్ చేస్తాను అని అందరూ అనుకున్నారు కానీ నేను ఎప్పుడే ఆ సినిమా కోసం తా సినిమాలో నటిస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు తాగలేదు బాగా తినేవాడిని బాగా తిండి తిని ఉండడం వల్ల ఈ బుగ్గలన్నీ కూడా ఉబ్బి అలా కనపడింది రెండోది రాత్రిపూట షూట్ ఎక్కువ రాత్రిపూట చేసేవాళ్ళు దానివల్ల ఆ ముఖ కవళికలు అవన్నీ కూడా అలా వచ్చాయని చెప్పి ఆయన చెప్తాడు అనమాట దేవదాస్ క్యారెక్టర్స్కి ఆ స్టోరీకి ఎంత పేరో అలాగే సినిమాలో ఉన్న సంగీతానికి పాటలకి అంతే పేరు సార్ ఇప్పటికీ బాధ కలిగిన అలాంటి పాటలు పెట్టుకుని వింటుంటారు ఒక్కసారి సంగీతం గురించి దేవదాస్ అంత హిట్ అవ్వడంలో సంగీతం పాత్ర చాలా ఎక్కువ ఆ చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు ఓ దేవద అంటే ఓ పార్వతి చదువు ఇదేనా అని పాడుకోవడం కానీ మళ్ళీ పెద్దగా ఎంత పడలేకపోదాం పారు పారును చూద్దాం అని పాడడం కానీ ఆ తర్వాత ఈయన భగ్నజీవి అయిపోయిన తర్వాత చెలియలేదు చెలిమి లేదు వెలుతురే లేదు ఉన్నదంతా చీకటి అయితే ఉంది నీవేలే మిగిలింది నీవేలే అని బాటిల్స్ చూడటం ఒక విధంగా దేవదాసిన ఆ విధంగా చాలామంది అనేవాళ్ళు అసలు చెడగొట్టాడు ఏదో ప్రేమలో ఏదో భగ్నమైతే జీవితమే భగ్నమైపోయినట్టుగా మొత్తం ఇదంతా చేయటం అయింది తర్వాత కుడియడమైతే పొరబాటు లేదోయ్ 
పోడి పోలేదో ఇది ఒక పెద్ద హిట్ ఇంకొకటి జగమే మాయ సరే సరే కలిమి కలిమిలేములు కావడి కుండలని ఉంది కదా మనకు సామెత కలిమిలేములు కావడి కొయ్యే నోయి కుండలు మన్నేనోయి కనుగొంటే సత్యమింతే నోయి అంటే కలిమిలేములు కావడి కుండలు అనే ప్రయోగం అక్కడ ఉంది కానీ ఏం లేదు దీంట్లో కావడి ఇది కొయ్య కుండలేమో మన్ను అన్నట్టు అంటే వేదాంతం దేవదాసుతో వేదాంతం చెప్పించడం తాగుపోతే వేదాంతం అనే మాట కూడా అలా పుట్టింది ఆయన అక్కడ కూర్చొని బాధే సౌఖ్యం అనే భావన రాని పోయి ఆ ఎరుకే నిశ్చల ఆనందమయ్యి అంటే ఇది ఒక నిరాశవాదానికి ఇంకా పరాకాష్ట అనమాట మనం అలా లైఫ్లో చర్చిస్తూ ఉంటాం కదా బాధే సౌఖ్యం అనే భావన రాని పోయి ఆ ఎరుకే నిశ్చల ఆనందమయ్యి అంటే బాధనే ఇంకా సౌఖ్యం అనుకుంటే ఇంకేం లేదండి దేవదాసు అలాగే అనుకుంటున్నాం అదే కదా సార్ ఆయన మెయిన్గా తాగుడు కంటే బాధ కడిక్ట్ అయిపోయి బాధ అనమాట దానికి బాధను భరించడం ఇంకా బాధను అదే అదే ఇంకా అందులోనే సుఖం ఉంది అనుకుంటే ఇంకా ఇంకేం లేదు అనే ఒక పద్ధతిలో జగమే మాయ బ్రతుకే మాయ వేదాలలో సారం ఇంతేనా అనేది కూడా ఫిలసాఫికల్ ఇన్ ది సెన్స్ ఒక దెబ్బతో వేదాలను లేకపోతే వీటి అన్నిటిని కూడా తీసేసి ఒక డ్రంకార్డ్ లాగా ఉండే అక్కడ ఆయన అంతా మాయ ఇంకా మీరే కదా చెప్తున్నారు అంతా మాయ అనే కదా ఇప్పుడు వేదాంతులు శా వీళ్ళందరూ ప్రవచనకర్తలు అందరూ చెప్పేది ఏంటి నీ వేద చాలా ఉంది అనుకుంటున్నావు నీ డబ్బు అనుకుంటున్నావు ఇవన్నీ మాయ ఇదంతా మిథ్య అని మరి వీళ్ళు చెప్ వాళ్ళు చెప్తేనేమో మీరంతా ప్రవచనాలు పెట్టి గుళ్ళు గోపురాలు పెట్టి వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద బిర్దులు ఇస్తున్నారు నేను ఎందుకు చెప్పకూడదు అదే ఆయన ఒక తాగుపోతుగా చెట్టు స్తంభం కింద కూర్చొని కుక్క పిల్లని పట్టుకొని ఆయన అది పాడుతూ ఉంటాడు అనమాట సో ఘంటసాల గొంతు కూడా అప్పుడు ఇంకా తర్వాత కాలంలో మనం చూసిన చాలా గంభీరమైన కంఠం కంటే కూడా ఒక కొంచెం టెండర్ వాయిస్ లాగా ఉంటుంది ఆ స్టేజ్లో ఆ టెండర్ వాయిస్తో ఘంటసాల వాటిని ఇంకా అమోఘంగా ఇంకా ఏ పాట మీరు తలుచుకున్నా అన్ని సూపర్ డూపర్ హిట్స్ అవి ఇప్పటికీ విన్నా కానీ మనకు అంత ఇదిగా ఉంటుంది వాటిలో సాహిత్యం కూడా చెలియలేదు చెలిమి లేదు వెలుతురేయలేదు ఉన్నదంతా చీకటి అయితే ఉంటే అదొకటి కుడియడం అయితే పొరపాటు లేదు అనే పాట దీంట్లో అర్థం ఏంటి అన్నారు కొంతమంది చుడిలో దూకి ఎదురేదక మునకే సుఖం అనుకోవాయి మళ్ళీ ఇది కూడా ఆ ఫిలాసఫీ నిరా పెసిమిజం నిరాశవాదం దాన్ని అందరితో వదిలేద్దామని మేడలోన అలపైడి బొమ్మ నీడనే చిలకమ్మ కొండలే రగిలే వడగాలి నీచికలో పువ్వేలోయి మేడలో అలపైడి బొమ్మ ఏంటి నీడనే చిలకమ్మ కొండలే రగిలే వడగాలి నీచికలో పువ్వేలోయి ఏంటి దీనికి అర్థం అని ఎవరు ఈ పాటలు ఎవరు రాశారు సముద్రాల రాఘవాచార్య సముద్రాల సీనియర్ అంత ఇది కాదు వాస్తవానికి ఈ పాటలకు దేవదాసు పాటలు చాలా ఫేమస్ అయితే ఇవన్నీ అసలు సముద్రాలు రాయలేదు మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి అనే ఒక ఆయన ఉన్నారు చాలా ఫేమస్ ఆయన రాశాడు ఆయన గోస్ట్ రైటరు సముద్రాలకు అందుకని ఈ పాటలన్నీ ఆయన రాశాడు అందుకే కృష్ణ శాస్త్రి తరహాలు ఇప్పుడు పదజాలం అంతా మామూలు సాంప్రదాయకమైంది కాదు అంటే దాని మీద చాలా చర్చ జరిగేది ఈ దేవ ఒకసారి వెళ్ళి జోక్ చెప్తుంటారు సముద్రాలను వెళ్ళి అడిగారట చివరకు ఆరుద్ర ఏమో శిష్యుడు మల్లాదికి నేను ఒకసారి అడిగా మీ గురువు గారు రాయలేదా ఏంటంటే మల్లాదిని అడిగారట ఫస్ట్ మీరు రాసి ఆయన పేరు ఎందుకు పెట్టుకున్నారు అంటే ఈ నీ పేరేంటి భాగవతులు శంకర్ శాస్త్రి నువ్వు ఆరుద్ర అని పేరు పెట్టుకున్నావు కదా నేను సముద్రాలు అని పేరుతో రాసి అని నీకు ఏం దాని వల్ల నష్టం ఏంటి అన్నాడంట సముద్రాలను వెళ్ళి అడిగారట కొండలే రగిలే వడగాలి నిసిగలు ఏంటి సార్ దీనికి సందమామ మసకేసిపోయే ముందుగా కవురేందులకు ఏంటి సార్ వీటికి అర్థం ఏంటంటే అడగడంలో ఉద్దేశం ఒకటే ఆయన రాయలేదు కాబట్టి ఆయన చెప్పలేడు కదా అని అడిగితే తాగుపోతు పాటలకు అర్థం ఏంటి అన్నాడు తాగుపోతు పాటలకు అర్థం ఏంటయ్యా అని ఆయన అన్నాడు అన్నమాట అలాగే చంద్రముఖి కూడా రెండు మూడు మంచి మంచి సాంగ్స్ ఉంటాయి సావిత్రికి ట్రాజడీ ఇది అయిన తర్వాత పెద్దగా పాటలు ఉండవు కానీ తనకు కూడా చెలియలేదు చెలిమి లేదని తను ఇక్కడ పాడుతున్నప్పుడు అక్కడ ఆమె కూడా ఒక చర్మం ఉంటుందనమాట ఉన్నదంతా చీకటి అయితే ఉంది నీవేలని పాడితే ఆమె మోయలేని బాధతో నేను ఆరిపోయానా కథ మారేపోయానా అని ఆమె పాడుతుంటాయి చాలా బరువుగా ఉంటాయి చంద్రముఖి కూడా పాటలు ఉంటాయి మొదటేమో అందం చూడవయా ఆనందించవయా అనే పాట ఫస్ట్లో ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇవన్నీ అయిపోయి తనని ఆరాధించి తనకి సహాయపడి తన వృత్తి కూడా మానేసి 
ఇతని కోసమే ఉంటుంది కదా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు తానే మారిన నన్నే మారిన దారి తెన్ను లేనే లేక ఈ తీరాయన అని ఒక పాట పాడుతున్నాను తానే మారిన నన్నే మారిన అని ఈ నన్నే మారిన ఏంటి అనేది కూడా చాలామందికి అంటే ఏ మారడం అనమాట అది అంటే మర్చిపోవడం లాగా దారి తెన్ను లేనే లేక అంటే ఏం దిక్కుతోచక ఈ మనిషి ఇలా అయిపోయాడు అని సో ఇందులో ఈ కథలో ఇంకొక చిన్న ఇదేంటంటే ఈ ట్రయాంగిల్ లాగా ఈ అమ్మాయి నాతో ఉండమని పదే పదే అడుగుతున్నప్పుడు అతను మొదట్లో ఏమో విసుక్కున్నాడు చిక్కకు పడి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత ఏమో కొంచెం అనుబంధం పెరిగింది కానీ ఆ తర్వాత కూడా ఈమెతో ఉండడానికి అతను ఏమి ఇష్టపడాడు సో అప్పుడు చెప్పే డైలాగు చావు పుట్టుకలు నిర్ణయించే భగవంతుడు నీకు ఏం శిక్ష విధిస్తాడో నాకు తెలియదు కానీ మళ్ళీ జన్మ అంటూ ఉంటే నిన్నే చేసుకుంటాను అమ్మే అంటాడు సో దీన్ని ఆధారం చేసుకొని దాసరి దేవ దేవదాసు మళ్ళీ పుట్టాడు సినిమా తీసాడు అంటే ఆ డైలాగ్లో అర్థం ఏంటంటే పాపం పుణ్యం ఇవన్నీ చాలా చెప్తుంటారు నువ్వేదో పాపం చేసావని వీళ్ళందరూ అనుకుంటున్నారు దేవుడు కూడా అనుకుని నీకు ఏం శిక్ష చేస్తాడు అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏం చేస్తాడో నాకు తెలియదు కానీ మళ్ళీ జన్మ అంటూ ఉంటే మనం కలిస్తే నిన్నే పె నిన్నే చేసుకుంటాను అమ్మే అని చెప్తాడు అనమాట టెండర్ థింగ్స్ ఈ భగవాన్ ఉన్నాడు కదా భగవాన్ పాత్ర కూడా ముందు నుంచి అతను చాలా బాధగా ఉంది భగవాన్ అని గొంతు ఇలా పట్టుకొని ఇదంతా ఉంటే అతనిది ఒక విధమైన ఫిలాసఫీ సుఖ జీవితం లాంటిది బ్రదర్ నేను తెలియక నీకు ఏదో నీ బాధ తట్టుకోలేక నీకు మంది అది ఇచ్చాను అది విసికి అది బ్రాంది నువ్వు దానికి బానిస అయిపోవద్దని కూడా అతను చెప్తాడు కానీ అత అప్పటికే ఇతను మారిపోయి ఉంటాడు కదా మనసు ఏం బాగాలేదు భగవాన్ అంటే మనసు దేముంది బ్రదర్ పిచ్చి ఉండా మన నవ్వితే నవ్వుతుంది ఏడిస్తే ఏడుస్తుంది అంటాడు అంటే అత అతని ఫిలాసఫీ ఏంటంటే అలా ఉంచడానికి అతను ట్రై చేస్తాడు చంద్రముఖి అతన్ని కూడా బ్లేమ్ అంటుంది నీ పుణ్యమైన ఇదంతా అంటే నేను మంచి కోసమే చేశాను అది ఏదో చెప్తాడు ఈ పాత్రను కృష్ణ సినిమాలో మళ్ళీ వేరే పెట్టారు సరే ఎనివే మొత్తం మీద దేవదాసు అంత విషాదాంతం కావటం అన్నది అది సినిమాగానే కాకుండా ఆ నటీ నటులు ఆ దర్శకత్వం అవన్నీ అద్భుతంగా పండడం వల్ల తెలుగు వాళ్ళకు సంబంధించినంత వరకు అది ఒక దృశ్య కవ్యంలాగా క్లాసిక్ లాగా ఒక విషాదం లాగే ఎక్కడ కాస్త విషాదం కనిపించినా ఎక్కడ కాస్త వ్యసనం బాగా ముదిరిన వాళ్ళు కనిపించినా నిరాశావాదం చాలా ఎక్కువగా కనిపించిన దేవదాసు లాగా తయారవుతున్నాడు అని చెప్పడం అనేది అలా అలవాటు అయిపోయింది చాలా డైలాగ్స్ ఆ విధంగా స్టార్స్ కూడా పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ ఉన్నారు కదా అది కూడా బాగా తోడైంది చాలామంది స్టార్స్ అయ్యారు కూడా ఇప్పుడు ఉదాహరణ సావిత్రి ఆ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ నాగేశ్వరరావును ఏ ప్రతి సినిమాలో ఏదో ఒక సీన్లో ఆయన తాగితే తప్పకూడదు అన్నట్టుగా అందుకని ఆయన చాలా తెలివైన ఆయన అందుకని దేవదాస్ అవ్వగానే ఆయన మిస్సమ్మలో కామెడీ రోల్ వేసాడు మిస్సమ్మల ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ ఇద్దరు మిస్టర్ రాజు ప్రజెంట్ సెక్రటరీ మిస్టర్ రాజు ప్రజెంట్ డిటెక్టివ్ ఎక్స్ సెక్రటరీ మహాలక్ష్మి ఎలిమెంటరీ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎలిమెంటరీ స్కూల్ అని చెప్పి ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత అదేం లేదు లేండి మా మేనల్లుడే అంటాడు ఎస్ ఈయనేమో చాలా చెప్ చాలా విక తీసుకొని చెప్తే చాలా కామెడీ అనుకో అంటే నాగేజ్ అది సెలక్షన్ వాళ్ళ ఛాయిస్ అంత జాగ్రత్తగా ఎంపిక చేసుకోవటం బట్ దాని నుంచి ఆయన ఎప్పుడు బయటపడలేదు ఆ తర్వాత ఆయన ప్రేమ నగర్ అయినా ప్రేమాభిషేకం అయినా మూగ నోము అయినా ఈ అన్ని సినిమాల్లో కూడా ఏదో మనసు మాంగల్యం ఇలాంటి సినిమాలు అన్నిట్లో కూడా అతను ఏదో ఒక బాధలో చిక్కుకోవడం కాస్త తాగుబోతుగా మారడం ఇట్లాంటివి చూపిస్తూ వచ్చాడు క్లాసిక్గా అలా నిలబడిపోయింది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్ని గొప్ప పాటలు ఇచ్చిన సిఆర్ సుబ్బరామన్ ఆయన చివరిలో ఒక పాట చే ఒక రెండు ఒకటి రెండు పాటలు మిగిలి ఉన్నప్పుడే చనిపోయాడు ఆయన చనిపోతే విశ్వనాథం తర్వాత ఇంకొక ఆయన వాళ్ళు కలిసి ఈ ఆ పాటలు చేశారు కానీ ఆయన పే వాళ్ళ పేరే అట్టు పెట్టారు దేవదాసులో సావిత్రికి పాడిన ఆమె రాణి అనే గాయని ఆమె ఆమె మంచి పేరు వచ్చింది ఆమెకు కానీ తర్వాత అంతగా కంటిన్యూ అవ్వలేదు పేకెటి తర్వాత దర్శకుడు చాలా అయ్యాడు జయంతిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు వాళ్ళు తర్వాత విడిపోయారు అనుకోండి సో అందులో ఉన్న స్టార్స్ చాలామంది ఇవన్నీ రోల్ మోడల్స్గా తయారయ్యి తర్వాత అంటే డబ్బు గల వాళ్ళు పక్క వాళ్ళు వీళ్ళు పక్క పక్కన ఉండటం తిరస్కరించడం దాని తర్వాత ఏమవుతుంది ఒక థర్డ్ క్యారెక్టర్ ఉండటం ట్రయాంగిల్ లాగా 
ఇంకొకటి ఒక ఫ్రెండ్ అనేవాడు ఒకటి ఉంటాం ఆ ఫ్రెండ్ వాడికి సంబంధించి కొంచెం వాడు లైటర్ హార్టెడ్గా ఉంటాం వీడు వీడు సీరియస్గా ఉన్నా వీడు వీరుడైనా వాడు లైట్ హార్టెడ్గా ఉంటాం ఇట్లాంటి చాలా వాటికి అదొక ట్రెండ్ సెటర్గా దేవదాసు అలా మిగిలిపోయింది అయితే అందరూ నాగేశ్వరరావు అంతా చేయలేరు కాబట్టి ఆ ట్రాజిడీ సినిమాలు ఎక్కువగా అన్ని చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఎక్కువ ఆయనే చేసాడు అది ఆ విషాదం నుంచి నేర్చుకోదగి చాలామంది ఇది సరికాదని మొదట్లో కొద్ది రోజుల పాటు ప్రేమ త్యాగం దానికోసం ఇది చేయటం రైట్ అన్నప్పటికీ కూడా ఇది పెసిమిజం ఇది నిరాశవాదం ఇది జీవితం ఏమి బాగుపరిచేది కాదనేది కూడా వచ్చింది కానీ ఎందుకు అయ్యాడు ఆయన తాగుబోతూ లేకపోతే ఎందుకు ఆయన పెళ్ళికి వెనకాడాడు ఇవన్నీ ఒక చివరి ప్రశ్న వేసుకుంటే బేసిక్గా అతను ఇంట్రోవర్ట్ నేను ప్రేమించాను అని చెప్పి ప్రేమించానని గుర్తించగలిగినంత ఇది కూడా అతనికి లేదు కలిసి పెరిగాడు పెరిగారు వాళ్ళిద్దరు స్నేహంగా ఉన్నారు అంతవరకు తప్ప నేను ఈమెను నేను ఈమెను చాలా ప్రేమించాను నేను ఎలా అయినా ఈమెనే పెళ్లి చేసుకోవాలి చేసుకోకపోతే నా జీవి నా జీవితం నాకు ఉండదు అని అర్థం చేసుకోగలిగిన లేదు ఆయనకు లేదు కాబట్టి అంత సులభంగా తీసుకుపో అంటే ఆ తర్వాత ప్రేమ్ నగర్ సినిమాలో ఆత్రే ఒక డైలాగ్ పెడతాడు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే దేవదాసు గుర్తొస్తున్నాడు అంటుంది వాణిశ్రీ దేవదాసు వాడు వట్టి ఫూల్ ప్రపంచంలోనే ప్రేమంత అతను కోరి వస్తే తాగి విస్మరించాడు అసలు ఎందుకు తాగాలి ప్రేమ కన్నా మత పదార్థం ఏముంది కనుక నేనే కనుక దేవదాసుడు అయితే చచ్చిన తాగని అంటాడు నాగేశ్వరరావు సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ దిస్ ఈజ్ అత్రే డైలాగ్ అనుకోండి దిస్ ఈజ్ అనదర్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ అంటే పార్వతి ఈజ్ సో బోల్డ్ అండ్ సో సెల్ఫ్ రెస్పెక్టింగ్ కాబట్టి ఆమె తర్వాత కూడా ఆమె టెండర్లో చూపించింది నువ్వు రా నేను నీకు సేవ చేస్తానని అది ఆమె కుదరలేదు దాన్ని ఆధారం చేసుకొని దాసరి వాణిశ్రీ ఆ చంద్రముఖి మళ్ళీ పుట్టినట్టు అదేదో కథ అల్లాడు అదేదో యావరేజ్ హిట్ అయింది కానీ అది అన్యాచురల్ కదా బేసిక్ ఏదో అసలు మళ్ళీ జన్మ అంటూ ఉంటే అన్నాడు దేవదాస్ అతనికే థింకింగ్ ఉంది మళ్ళీ జన్మల మీద అతనికేం పెద్ద నమ్మకం లేదు మళ్ళీ జన్మ అంటూ ఉంటే అన్నాడు అనమాట కాబట్టి కాకపోతే అందులో విశేషం ఏమంటే సావిత్రిని మళ్ళీ చూపించాడు చాలా కాలం తర్వాత దాసరి చివరి సీన్లో అయితే అలా ఇదంతా జరుగుతున్నప్పుడు సావిత్రి హఠాత్తుగా ప్రత్యక్షమై దేవదాసును కాపాడుతుంది అదే అది కల్పన పూర్తిగా అంతే అధ్యాయ దాసరి గారు దా సావిత్రికి వేషాలు ఇచ్చి మళ్ళీ గోరింటాకు మూడు నాలుగు సినిమాల్లో ఆమెను మళ్ళీ ఎయిటీస్లో మళ్ళీ ఒకసారి చూపించింది ఆ ఘనత దాసనారాయణ ఒకే దక్కుతుంది పల్లెటూరి పిల్లకు కులుకు హెచ్చిందే బదులు పల్కడము పట్టుబడిందే పసికూన సిసలైన జాన అయిందే బాగు బాగు ఓ పార్వతి ఓ దేవద ఈ చరణాలు వాళ్ళ ప పరిణామ క్రమంలో అంటే చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అనే దాన్ని చాలా మళ్ళీ పూర్తి కాంట్రాస్ట్గా మనం లైరే నడి సంద్రములోనా లంగరుతో పని లేదో ఈ కుడియడమైతే పొరబాటు లేదో ఓడిపోలేదో ఈ క్షణంలో వింటే కూడా ఘంటసాల గొంతులో ఉన్నటువంటి మాధుర్యం విషాద మాధుర్యం అది కూడా ఒక విధమైన విషాదం బాధ దాంతో కలిపి చెప్పడం నిజంగా వాళ్ళని ఎంత అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారిగా మనం వేరే ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోతాం అందులో ఉన్న సాహిత్యం కొండలే రగిలే వడగాలి నీసిగలో పువ్వేలోయి మేడలోన అలపైడి బొమ్మ నీడనే చిలకమ్మ చందమామ మసకేసిపోయే ముందుగా కబురేందులకు వీటన్నిట్లో కూడా కవి చెప్పకుండానే అంటే మేడలోన అలపైడి బొమ్మ అంటే ఆ పెద్ద జమీందారు ముసలైన నీడనే చిలకమ్మ బాల్య వివాహం చేసుకుని చిన్న తనంలోనే పెళ్లి చేసుకున్న పార్వతి అనమాట సో కథకు అనుగుణంగా వాటిని అంత అద్భుతంగా దాంట్లో రాశారనమాట దేవదాసు గురించి మనం చెప్పుకున్నప్పుడు అది కళాఖండం ఉన్నట్లు పాటలు ఆ పాత్రలు కథనం వీటన్నిటి గురించి మనం ఎంత చెప్పుకుంటే మనకు అంత సంతోషం కలుగుతుంది కానీ ఆ కథ యొక్క ముగింపు మనకంత విషాదం మిగిలిస్తుంది ఆ విషాదం మనకు గొప్ప గుణపాఠం నేర్పిస్తుంది జీవితాన్ని ఎప్పుడు దుఃఖంలో బాధే సౌఖ్యం అనే భావన రానివోయి ఆయురుకే నిశ్చల ఆనందమోయి బ్రహ్మానందమోయి 
అని దేవదాస్ చెప్పాడు కానీ బాధ ఎప్పుడు సౌఖ్యం కాదు దీనికే శ్రీశ్రీ మళ్ళీ తర్వాత దీనికి ఒక సుడిలో దూకి ఎదురి అదే అది దేవ ఆయన పాడితే ఈయన అగాధము జల నిధిలోన ఆణిముత్యమున్నట్లే శోకాన మరుగున దాగి సుఖమున్నదిలే ఏది తనంత తానై నీదరికి రాదు శోధించి సాధించాలి అది ధీరగుణం ఇది ఈ రెండు పాటలకు మధ్యలో జీవితం ఉంటుంది సుడిలో దూకి మనకే సుఖం అనుకుంటావా ఎదురేది నువ్వు అనుకున్న దాన్ని సాధిస్తావా దేవదాసు సినిమా గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు మనకి ఎదురయ్యే ప్రశ్న ఇది తప్పకుండా మనుషులు ఎవరైనా సరే రెండో భాగాన్నే కోరుకుంటారు ఎదురేది నిలబడి సాధించాలి జీవితాన్ని జగమే మాయ బ్రతుకే మాయ బ్రతుకు ఎప్పుడు మాయ కాదు బ్రతుకు సత్యం సార్ అలాగే కృష్ణ గారి దేవదాసు సెవెంటీ ఫోర్లో వచ్చింది దాని గురించి ఒకసారి కృష్ణాచల సాహసికుడు కదా ఇంకోటి చెప్పాలి నా తెలుగులో దేవదాసు తీయడానికి ముందే తమిళంలో దేవదాసు తీశారు బెంగాలీలో తీశారు హిందీలో తీశారు బారువ ఒకటి దిలీప్ కుమార్తో కూడా తను తను కూడా తీశాడు దిలీప్ కుమార్ కూడా వేశాడు బారువ కూడా వేశాడు ఆ తర్వాత తమిళంలో కూడా వేసి ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులోనే కానీ వినోద వాళ్ళు తీసినప్పుడు తమిళంలో తెలుగులో కలిపి ఒకేసారి తీశారు రెండింటిలో నాగేశ్వరరావు సావిత్రి కానీ మిగతా క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ ఎస్విఆర్ కూడా కామనే కానీ కొంతమందిని ఏదో మార్చారు కానీ ఇది చాలా కాలం తర్వాత అయితే అందరికంటే నాగేశ్వరరావు బాగా చేశారని పేరు వచ్చింది బారువ సై సైగల్ సైగల్ వేశారు బారువ కదా ఏం సారీ సైగల్ గాయకుడు కదా సైగల్ దిలీప్ కుమార్ చేసినప్పటికీ కూడా నాగేశ్వరరావు చేసిన దేవదాసే స్టాండ్ ఎంత పాపులర్ అయిపోయిందంటే బెంగాల్లో కంటే తెలుగు వాళ్ళల్లో దేవదాసు పాపులర్ దేవదాసు శరద్ బాబు ఇవి బెంగాలీస్ కంటే కూడా తెలుగు వాళ్ళకి అంత అది ఆ సినిమా యొక్క గొప్పతనం అనమాట దీన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో అనుకుంటా డెబ్బై మూడులోనూ కృష్ణ తీశాడు కృష్ణ ఏకకాలంలో ఎన్టీఆర్తోనూ ఏఎన్ఆర్తోనూ కూడా ఘర్షణ పడ్డాడు సాహసికుడు అంటారు కదా చాలామందికి అల్లూరు సీతారామరాజు సినిమా కృష్ణ తీశాడు దాంతో ఎన్టీఆర్కు సమస్య వచ్చింది ఇది చెప్తూ కానీ దేవదాసు తీసినందుకు నాగేశ్వరరావుతో కూడా నాకు వచ్చింది వాస్తవానికి కృష్ణ దేవదాసు తీస్తారు నాడు విజయ నిర్మల దర్శకత్వం అంటే అది నిజానికి కృష్ణ వాళ్ళ వాళ్ళ బ్యానర్ కదా అది విజయ నిర్మల విజయ కృష్ణ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ మీద విజయ నిర్మల ఇనిషియేటివ్తో ఆమె తీశారు నేను ఒకసారి ఆదిశేష వీటావుతో కూడా అంటే దాంతో మాకేం సమ అది అది విజయ కృష్ణ ఫిలిమ్స్ నాకు పా ఊరికి ఆయన అలా అలా తే తేల్చి చేశాడు అల్లు సీతారామరాజు హిట్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటున్నప్పుడు ఆయన ఈ సినిమా తీశాడు తీస్తే గుమ్మడి నాగేశ్వరరావు వీళ్ళందరికీ ఈ దేవదాసు సినిమా రైట్స్ ఉన్నాయన్నమాట అది గుమ్మడి కూడా తన దీంట్లో ఎక్కడో రాశాడు గుమ్మడిని వదిలేద్దాంగా నాగేశ్వరరావుకు రైట్స్ ఉన్నాయి దేవదాసు సినిమా మీద ఆయన దాన్ని విడుదల చేశాడు కరెక్ట్గా కృష్ణ దేవదాసు వస్తున్నప్పుడే అప్పటికి ఇప్పటికీ ఇట్లాంటిది ఎప్పుడు జరగలే ఆ ఒక్క దేవదాసు విషయంలోనే జరిగింది అంటే ఆ సినిమాని ఎంత ప్రేమించారంటానికి ఇది కూడా ఒక ఉదాహరణ కృష్ణ దేవదాసు విడుదల అవుతున్నప్పుడే పదకొండు గంటల ఆటలు ఎక్కువ ఆడుతుండేవి అప్పుడు సో పదకొండు గంటల ఆట కింద దేవదాసును విడుదల చేశాడు అది రెండు వందల రోజులు ఆడింది పాతది మళ్ళీ దానికి విజయోత్సవం విధంతో జరిపారు కృష్ణ దేవదాసు అంతగా పోలేదు అది కూడా ఏదో ఆడింది వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా బాగానే తీశారు ఏం తక్కువగా ఏమి తీయలేదు కానీ మనుషుల్లో వచ్చిన మార్పులు వీటన్నిటి వాళ్ళు కావచ్చు రెండవది ఒక అదే ఒకటి హత్తుకు పోయింది కదా అప్పటికి ఇంకా జనం మర్చిపోలేదు ఆ దేవదాసు ఆ సినిమా అంతగా జయప్రదం కాలేదు కానీ ఆ సినిమాలో కూడా సంగీతము కొంచెం మంచి పాటలు జీవితం ఏమిటి వెళ్తూ రుచి గట్ట అని లేకపోతే ఇందులో పల్లెకు పోదాంపా అంటే దాంట్లో మేఘాల మీద సాగాలి అనురాగాలు రాసి చూడాలి అని ఒక పాట ఉంటుంది ఒక ఐదారు పాటలు అట్లాంటివి ఉన్నాయి ఒక నాలుగు మంచి హిట్ సాంగ్సే ఉంటాయి కానీ అది రెండో దాన్ని కూడా స్కోప్లో తీసినట్టున్నారు అంతగా అల్లూరు సీతారామరాజుకు పండినట్టుగా దీనికి అవ్వలేదు అది జయప్రదం కాలేదు కానీ కృష్ణ విజయ నిర్మల వాళ్ళ సంకల్పం మటుకు నెరవేరింది అలా ఆ దేవదాస్ కూడా వచ్చి అది కూడా విఫ అది కూడా విఫలమైన తర్వాత దీనికి మరింత పేరు వచ్చింది ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ప్రింట్లతో ఒకటి 
హర్షిని పాత రోజుల్లో ఏంటంటే ఈ పాతాల భైరవి మాయాబజారు గుండమ్మ కథ దేవదాసు ఇట్లాంటి సినిమాలు ఏడాదికి ఒకసారి ఒక ఖచ్చితంగా ఒక టైంలో ఇవి విడుదలవుతూ ఉండేవి కాబట్టి ప్రేక్షకులకు ఆ కనెక్టివిటీ అది అలాగే కొనసాగుతూ వచ్చింది మీరు హిందీలో చూస్తే కూడా చాలా రోజులు అయిన తర్వాత షారూఖ్ ఖాన్ దేవదాసు తీసాడు ఈ షారూఖ్ ఖాన్ ఈ దేవదాసు యాక్చువల్గా నెత్తి మీద సీసా బాటిల్ పెట్టుకొని డ్యాన్స్ చేస్తుంటాడు ఆ దేవదాసులో ఎప్పుడు అప్పుడు ఆ రోజుల్లోనేమో దేవదాసు అంటే గంభీరమైన విషాద పాత్ర కుక్క వీటన్నిటిని కూడా దాన్ని మార్చారు రెండోది చంద్రముఖి పార్వతి కలిసి మాధురి దీక్షిత్ ఇంకెవరో ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఐశ్వర్య రాయ్ వాళ్ళిద్దరు కలిసి డ్యాన్స్ చేసినట్టు కూడా ఇవన్నీ కూడా పెట్టారు అంటే తర్వాత ఇది కూడా డబ్బు ఇది కూడా సక్సెస్ అయింది షారూఖ్ ఖాన్ దేవదాసు కూడా సక్సెస్ అయింది సో అప్పుడు అనుకున్నది ఏంటంటే గ్లోబల్ దేవదాసు షారూఖ్ ఖాన్ తీసింది గ్లోబల్ దేవదాసు అయితే ఈ పాతకాలంలో వచ్చినటువంటి దేవదాసు అనేది అప్పటి పరిస్థితులు ఇంకా రా పాత సాంప్రదాయ పద్ధతులు వాటితో పెనుగులాడుతున్నటువంటిది ఇంకొకటేమో అసలు ప్రేమ అంటే అప్పటికే యాసిడ్లు పోయడాలు లేకపోతే వెంట పడ్డాలు కట్టేయడాలు ఇప్పుడు దేవదాసు పేరుతోనే సినిమా తీసాడు కదా మన వైవిఎస్ చౌదరే కదా రామ ఇలియాన ఇలియానా దాంట్లో కూడా ఆ అమ్మాయిని కట్టేస్తాడు తను ప్రేమించాలని చెప్పి ఆ తర్వాత ఏదో జరుగుతుంది కానీ పేరు ఒకటే దేవదాస్ అనుకో మిగతా దేవదాస్తో సంబంధం లేదు కానీ బట్ ఆ దేవదాస్ అని పేరు పెట్టినప్పుడు మనం చూడగలిగిన ఒక అంశం ఏమంటే ఆ దేవదాసు ఆయన దుఃఖము దాంట్లో ఇదైపోవటం ఒకటైతే ఇక్కడేమో కట్టేసైనా కానీ డిమాండ్ చేయడం లాంటిది యాక్సెప్టబుల్ కావటం మన కల్చరల్గా వచ్చినటువంటి ఒక పెద్ద మార్పును ఒక ఒక వికృతిని కూడా అదేదో విషాదం అయితే ఇదొక అవికృతమైనటువంటి వ్యవహారం నిజమైన ప్రేమ అనేది ఈ మధ్యలో ఎక్కడో ఉంటుంది వాస్తవంగా తమ ప్రేమకు తాము నిలబడడం దాన్ని చూపించడం కుల మతాలు ఆచారాలు వీటన్నిటిని జయించడం సో ఇంకా మనం దేవదాసు గురించి ఎంతసేపు అని చెప్పుకోవచ్చు కానీ చాలా చాలా విషయాలు వాళ్ళందరికీ ఆ మహామహులందరికీ కూడా మనం హ్యాడ్స్ ఆఫ్ చెప్పడంతో పాటు మంచి అలాంటి చిత్రాలు బలమైన ముద్ర వేసి మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలని కోరుకోవాలి Thank you, sir. Thanks, sir. Thank you.